Hello dear students. This video I am making for class 9 and the chapter name is tissue. Now what is tissue? It is a group of cell with similar structure and common function. We already gone through chapter cell that what it is made up of right and its structure. Now here we will deal with this tissue. So uh, you can see in this slide number of cells forms a tissue, number of tissue forms an organs and number of organs form an organ system. So what is tissue? A group of cell with similar structure and common function is called as tissue. There is a difference between plant tissue and animal tissue. Just think what is, uh, what, what is the difference between these two? Here we can see that plant tissue organization is targeted towards stationary habit of plants. What that means? Plants beta move nahi kar sakte ek jaga se dusri jaga. Wo stationary hote hai. Right? To unki hisab se unka tissue organization hota hai. In animals, tissue organization is targeted towards mobility of animals. Number two, organization is simple. Plant tissue are always simple. But animals being complex, their tissue organization is also complex. In plants, number of tissues are dead. Example, cork, which you see, bark, aapne dekha hoga, outer covering of a tree, that is called cork. On the other hand, in animal tissue, most of the tissue are living. Number four, growth is confined to certain areas. Growth jo hota hai beta plant mein, wo ek specific kuch kuch areas mein hota hai, zyada tar aap dekhenge tip se grow karta hai, ya side se grow karta hai. Jabki, Animal tissue growth is not limited to areas. Aisa nahi hai ki sif hum head region se uh, bad rahe hai, baaki ka body, body ka part humara chota hai. Wo complete jo hota hai, growth tick hota hai. Plant tissue less maintenance energy is required. On the other hand, in animal, more maintenance energy required. Humare body ke build ke liye bohaut saari energy needed hoti hai. Number six, plant grows continuously throughout the life. On the other hand, in animal after reaching majority stage, जैसे अभी आप जिस स्टेज में हैं, up to class 10th आपका growth होगा, उसके बाद growth रुक जाएगा, तो इसका मतलब confined होता है, कितने simple simple से हमारे पास differences हैं, जो हमें learn करने हैं. Now, plant tissue is of two kind, one is meristematic, another one is permanent. What is meristematic? These are group of cells which are preparing to divide or are actually dividing. Wo cell beta, jo continuously divide karte rehte hain, usse hum meristematic kehte hain. Permanent tissue, these are group of cells which have lost the power of division or undergone modification to carry out different type of processes. Wo cells, jo apne division capacity ko lost kar dete hain, unhe hum permanent tissue kehte hain. Now, mastomatic tissue, they, they, they are round, oval, polygonal or rectangular. Jabki permanent tissue, they possess definite shape, may be dead or living. Number three, mastomatic tissue, they are densely filled with cytoplasm because they have to divide. So, they have lot of, lot of cytoplasm inside their cell and large nucleus which help to, them to divide. On the other hand, in permanent tissue, they are having less cytoplasm. Number four, in meristematic tissue, vacuoles are small or maybe not present. On the other hand, in permanent tissue, the vacuoles are large. Meristematic tissue actively divide to form new cells because there is no division in permanent tissue. So, no new cell will be formed. Simple. So, these are two types of plant tissue, meristematic and permanent. Now, this permanent, which actually lost the capacity to divide, is again divisible into two. One is simple and the one is complex. What is the difference between these two? Simple, which is made up of one type of cell. And complex, which is made up of more than one type of cell. So, simple permanent tissue are again of three kinds. Parenchyma, colenchyma, sclerenchyma. And complex tissue is of two kinds, xylem and phloem. Iske baare mein bitaan detail mein abhi hum padhenge. 
नो मेनिस्टमैटिक टिश्यू को वापस से अब हम उठाते हैं मेनिस्टमैटिक टिश्यू को अगर आप बुक में भी बच्चा डायग्राम दे रखा है उसमें देखेंगे तो दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट आपिकल मेनिस्टम एट द टिप इधर शूट टिप और रूट टिप दोनों में जो प्रेजेंट होता है उसे हम अपिकल मेरिस्टम कहते हैं इंटरकैलरी इंटरकैलरी जो बच्चा साइड से ब्रांचेस निकलती हैं उसकी ग्रोथ में जो हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल जो गर्थ में इंक्रीज करता है थिकनेस में इंक्रीज करता है उसे हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं सो देर आर थ्री मेरिस टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट एपिकल मेरिस्टम इंक्रीज इन लेंथ इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प टू फॉर द ब्रांचेस लिटरल मेरिस्टम इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट नाउ मेरिस्टमेटिक टिश्यू हम पहले पढ़ चुके हैं जिनमें पावर होती है टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल ये लेंथ में भी इंक्रीज करते हैं विथ में भी इंक्रीज करते हैं न्यू सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेरिस्टम आर सिमिलर टू द मेरिस्टम बट एज दे ग्रो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज एंड दे डिफ्रेंशिएट व्हाट दैट मींस स्टार्टिंग में बेटा सारे सेल्स जो होते हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन धीरे धीरे उनके फंक्शन जो होते हैं वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं नाउ एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है ये याद करना है ये क्वेश्चन आता है दैट इज ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट एंड रूट एंड वॉट इज इट्स फंक्शन इंक्रीज इन लेंथ इंटर कैलरी मेरिस्टम कहा प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लीव और इंटरनोड वॉट इज इंटरनोड द गैप बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड क्या काम करता है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव एंड इंटरनोड लेटर मेरिस्टम ऑन दिन साइड ऑफ स्टेम एंड रूट एग्जाम्पल है कॉर कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम ये बहुत डिटेल में हो जाएगा आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि इट हेल्प इन इंक्रीज इन द डायमीटर एंड गर्थ ऑफ प्लांट सो क्लियर हुआ मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री काइंड नो परमानेंट टिश्यू टिश्यू दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड मेच्योर आते तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही है लेकिन अब उनके अंदर पावर खत्म हो गई है टू डिवाइड they have that definite shape size and function and may be dead or living the process by which cell arise from meristematic tissue and take up a permanent shape size function and function is called differentiation now as i told you these are of two kind simple and complex simple mein parenchyma collenchyma sclerenchyma and complex mein xylem and phloem now parenchyma it is the basic packaging tissue that fill the spaces between the बिटवीन अदर टिश्यूज एंड फाउंड मोस्ट अबेंडेंट सबसे ज्यादा मिलने वाला जो होता है दैट इज पैरकामा ये जो होते हैं बेटा ये अनडिफ्रेंशिएटेड है मतलब इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है मेनली ये जो काम करते हैं वो क्या करते हैं स्टोरेज का दे हैव लार्ज इंटरसेलर स्पेसिस इनके बीच में स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज में बहुत सारा होता है वेक्योल भी होता है काम क्या होता है they provide nutrient and water they store nutrient and water that's why they are called storage parenchyma when it uh, when it contain chloroplast this parenchyma is called chloroenchyma agar unke space mein air bhara hoga to space to hum kya bolenge parenchyma ko parenchyma lekin agar us space mein chlorophyll hoga to use hum bolenge chloroenchyma ab aate hain hum collenchyma mein collenchyma are living elongate irregular थिकनिंग प्रेजेंट होती है बेटा इनके कॉर्नर्स पर सेल्स के कॉर्नर्स पर किसकी थिकनिंग होती है इधर सेलुलोज और पैक्टिन इनके पास स्पेस नहीं होती बहुत कम स्पेस होती है सेल्स के बीच में इनका पास भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज और लार्ज वेक्योल होता है मेन काम क्या होता है प्रोवाइड्स फ्लेक्सीबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एरल पार्ट ऑफ द प्लांट्स हाउ कम अभी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा तेज स्पीड से हवा आता है तो प्लांट जो है वो बेंड करता है बेंड करके वो वापस से सीधा हो जाता है तो बेंड जो कर रहा है वो भी बिकॉज ऑफ कॉलन कैमा कर रहा है और उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो खुद को बचा पा रहा है दैट इज अगेन ऑफ कॉलन कैमा ऐसा क्यों क्योंकि जो इसके सेल्स है उनके कॉर्नर्स पे सिर्फ थिकनिंग है अगर ये पैरन कैमा की तरह होता जिसमें कोई थिकनिंग नहीं है तो टूट जाता अगर ये स्क्लन कायमा के तरह होता तो बिल्कुल डेड होता थिक होता तो वो बेंड भी नहीं होता नो स्क्न कायमा दीज आर लॉन्ग नैरो थिक वॉल सेल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिगनेन 
एंड सच सेल वॉल आर कॉल लिग्निफाइड वॉल विच हैव पिट्स बच्चा इनके चारों तरफ सेल्स के चारों तरफ एक थिक कवरिंग uh, होती है किसकी बनी होती है लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है बेटा जो सीमेंट की तरह करता है इनके पास कोई इंडोसोलर स्पेसिस नहीं होता है एंड सेल के पास न्यूक्लियस एंड साइटोप्लास भी नहीं होता है इसका मेन काम क्या है रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पैरन कायमा कॉलन कायमा स्क्लाइन कायमा इनके कैरेक्टर्स और फंक्शन आपको लर्न करने हैं ये मैंने आपको जो भी बताया था उसको आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पैरन कायमा में इंटरसोलर स्पेसिस हैं कॉलन कायमा के थिकनिंग जो है वो कॉर्नर्स पे है स्क्लन कायमा के चारों तरफ है स्क्लन कायमा का एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ बेटा स्क्लन कायमा जो होता है जैसे वो आपने देखा होगा कोकोनट आप जो खाते हैं उसके चारों तरफ एक बहुत हार्ड शेल होता है वो स्क्लन कायमा के होता है अलॉन्ग विद डैट जो कोकोनट होता है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर के फाइबर्स आपको नजर आते हैं वो भी स्क्लन कायमा का बना हुआ होता है लेकिन जो अंदर कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट आप खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है पैरन कायमा नाउ एपिडमिस व्हाट इज एपिडमिस दैट इज आउटर लेयर लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग सरफेस ऑफ एंटायर प्लांट ये थिन होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं एपिडमल टिश्यू के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उस जैसे स्टेम सेल्स में अगर मैं बात करूँ स्टेम में अगर मैं बात करूँ तो उन्हें ट्राइकॉम्स कहते हैं रूट एयर्स आर इलांगेशन ऑफ एपिडमल सेल इन द रूट आप बच्चा स्टेम में तो उसको ट्राइकोम बोलते हुए और रूट हेयर हम रूट में बोलते हैं वो भी एपिडमिस का बना होता है एपिडमिस का ही एक्सटेंशन है एपिडमल टिश्यू इन लीव्स आर कवर्ड विद क्यूटिकल ये याद रखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं लीव्स की तो उसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो वैक्सी होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है जैसे राजस्थान के जो प्लांट्स हैं उसमें वैक्सी क्यूटिकल जो होती है वो स्टॉक करती है लॉस ऑफ वाटर को क्योंकि जैरिक कंडीशन में प्लांट्स बहुत स्केयर सिटी होता है वाटर का तो उन्हें कंजर्व करना है वो नहीं लॉस कर सकते वाटर को दैट्स वाई दे हैव क्यूटिकल सम एपिडमल सेल्स सीक्रेट पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंसेस आल्सो नाउ फंक्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिडमल एक्ट एज ए बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वो आउटर लेयर है आप अपने स्किन की तरह सोचो बेटा जैसे हमारी स्किन होती है एपिथीलियल बोलते हैं ऐसे ही प्लांट्स की स्किन को हम एपिडमिस कहते हैं अलाउ लाइट टू पास थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस इन द टिश्यू बिलो लीव ट्राइकोम स्ट्रैप वाटर टू प्रोवेंट वाटर लॉस रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल द वैक्सीक्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम लीव आई टोल्ड यू द बिटर टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज प्रिवेंट ग्रेजिंग बाय एनिमल जैसे बहुत सारे पॉइजन सीक्रेट करते हैं या बैड टेस्टिंग सब्सटेंसेज होते हैं ताकि ब्राउजिंग एनिमल्स उसको नहीं खा सके ना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया जैलम एंड फ्लोएम क्या होता है कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड हेल्प प्लांट टू सर्वाइव इन टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट ना फंक्शन क्या काम करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट न कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ टू कैंड जैलम एंड फ्लोएम जैलम इज मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ सेल कौन कौन से हैं बच्चा ट्राकीज वेसल्स जैलम पैरन कायमा सेम पैरन कायमा जैसा ही है बस नाम दे दिया जैलम पैरन कायमा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन जैलम जैलम स्क्रन कायमा सेम तो दो अलग हो गए जो हमें याद करने दैट इज ट्राकीज एंड वेसल्स इन फ्लोएम सी ट्यूब्स कंपानियन सेल अगेन सेम फ्लोएम पैरन कायमा फ्लोएम फाइबर दो नाम याद करना है सी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल बोथ द कंडक्टिंग टिश्यू याद रखिएगा बच्चा दोनों को कलेक्टिवली हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जैलम और फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं वाई वे आर कॉल्ड इन दम वस्कुलर टिश्यू लाइक इन आर बॉडी ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स सेम इन दम द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज वॉटर फूड इज टेकिंग प्लेस बाई जैलम एंड फ्लोएम दट्स वाई दे आर कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू and together xylem and phloem together called as vascular bundle which you can see here <coughs> now xylem they have thick wall elements mene aapko bata diya vessels are most important element are shorter and wider than tracheids ye yaad rakhna hai beta aapko vessels and tracheids have tube like structure that helps in transporting water xylem ka kaam kya hota hai 
पानी का ट्रांसपोर्टेशन राइट जाल एंड पेरन कैमा स्टोर फूड जो मेन काम था उसका पेरन कैमा का दैट इज टू स्टोर In addition to transporting water and mineral salt from root to leaves, xylem also provides support to plants and trees because of its tough, lignified vessels. ये याद रखेगा, वो कहीं न कहीं strength भी देता है, क्योंकि उसमें भी lignified vessels present होती हैं. Now, phloem, बच्चा xylem को wood भी कहते हैं, and phloem को bast कहते हैं. याद रखना है आपको. Seed tubes are tube-like structure. Elements are, बता चुकी मैं आपको, seed tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fiber. The end walls are sieve plate. आप ध्यान से देखेंगे अगर diagram में तो आप देखिए sieve दिखाई दे रहा है. What is sieve? जो हम बच्चा घर में अपना चाय को छानने के लिए हम जो छलनी use करते हैं, that is called as sieve. In English it is called sieve. The end walls are are called sieve plates and are perforated due to presence of pores. Phloem transport the prepared food from leaves to storage organ and from storage organ to growing region. Different region में जो transportation of food हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है फ्लोएम के थ्रू जाइलम का फंक्शन क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्लोएम का फंक्शन क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड दोनों में अगर डिफरेंस आता है तो वी कैन राइट बिकॉज हमें उनके सेल्स पता है हमें उनके मेन फंक्शन पता है हमें उनका थोड़ा स्ट्रक्चर का आइडिया है कि किसमें सी प्रेजेंट है किसमें क्या है राइट नाउ डिफरेंस जो भी अभी मैंने आपको बच्चा बताया है आप एक बार देख लीजिएगा इस डिफरेंस को वही है जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है बट मैंने इसको इस तरीके से इसलिए दिया है सो दैट यू कैन मेक नोट्स दिस इज ऑल अबाउट आई मीन रिगार्डिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर सो फॉर दिस टाइम फॉर दिस वीडियो